姐姐，那不是玉品吗？客人庆部历代都出皇后，最不济也是个淑妃。本宫只是个嫔位，自然委屈了。皇上不是答应了主会即刻封妃吗？您才进宫多久，这都算快的了。妃位算什么？皇后年长，也失过宠。等皇上哪天彻底厌弃了她，后位。就是本宫的，谁叫咱们博尔吉吉特氏专出大清皇后呢？太宗的孝端皇后、孝庄皇后、世祖的孝惠皇后，都是咱们博尔吉吉特氏的女子。皇上唯一的嫡公主和静公主，当年也是嫁到咱们科尔沁部来。如今的皇后，也就是继后，这中宫的宝座能不能坐得稳，还两说呢。说话竟然如此猖狂！再说了，这封妃的事儿，姐姐和我怎么会都不知晓呢？这自然是枕畔私语了。不过，科尔沁部的格格要封妃，也是理所应当的。但公然说这样的话，就是犯上。娘娘应该即刻传诏，一次传诏就能灭了她的野心了。这想着，这几年封的妃子，只有尹妃，妃位上还空着几个人。皇上有合适的人选了吗？嗯，玉嫔不错，生性热情，门第也高贵。皇上封玉嫔为玉妃，也是给科尔沁部脸面。毕竟满蒙联姻，和亲公主也是嫁去了科尔沁部。是啊，所以，这玉嫔的封妃之礼，一定要格外郑重。臣妾会办妥封妃之事，务求体面风光。好，朕在想啊，永琪封为贝勒之事也一并办了吧。好，时候不早了，皇上可要安置了。朕翻了玉嫔的牌子，还是去永和宫看看他，不如皇后早些安置。臣妾恭送皇上。这些呀，都是臣妾精心为皇上准备的。嗯，都说啊，青春年少好，其实一个女子的风韵啊，才是最要紧的。有风韵，会体贴，才能好好的伺候皇上您呀。嗯，臣妾再给你满上。嗯，臣妾刚入宫的时候，旁人就笑话臣妾，说都这么大年纪了才入宫，能做什么？还好有皇上您疼臣妾，否则呀，臣妾就真无容身之处了。你放心，你的母家专出大清后妃，朕喜欢你，早些封妃也是理所应当的。臣妾多谢皇上厚爱。主儿，这离册封里还有几个时辰呢，您也不歇着，哎、这么早就出来了。本宫高兴，<笑>看本宫穿这一身神气吗？有没有大清妃子的样子？有，您看着呀，特别神气。<笑>嗯，昨日听庆贵人说，蒙古的那些妃嫔们都约好了，不来您的册封里。不来不来呗，本宫知道他们是嫉妒。他们不来呀，没准皇上会来呢。就算都不来，那本宫也是皇上亲封的玉妃。哎，何静公主呢？她应该会给本宫一个面子吧？何静公主带了世子去南苑小住，让安达们教世子剑术呢。不过何静公主的贺礼已经送到了，那也罢了，去把皇后赏的那个金凤珊瑚钗拿来，等下谢恩的时候带着体面。是，主儿。今儿有消息递进来，说您要的药送到了。太好了，<笑>你快去拿，这儿让别人伺候着。是，奴婢这就去办。嗯嗯、哎呀、嗯，嗯。
，族里有消息吗？老爷和根敦大人已经留意韩部事宜，让主儿继续留心皇上的折子。好，主要的东西呢？把人抓起来！你们下去吧。是。这。皇后有话要对朕说。皇上啊，是臣妾无能，若不是永琪，皇上和臣妾都还猛然不知呢。怎么了？永琪，儿臣请皇阿玛、皇阿娘万安。嗯，永琪啊，究竟何事？回皇阿玛。儿臣近日出入养心殿，发觉有太监在洒扫时，蓄意接近，神色有意，儿臣便留了心。果然查出此太监探听消息，偷偷记录药物，私下向宫外传递。哪儿的人？儿臣查了，是玉娘娘安排的。大胆，竟敢这般窃知国事！除此之外，儿臣还发现玉娘娘一些偷偷运进宫的药物。且那些药物，似有不妥。什么药？有何不妥？儿臣请了姜太爷来说明白，儿臣不易在旁，先行告退。嗯、微臣给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，你说吧。这究竟是什么？回皇上，此乃男女余情之药，药力极其凶猛。有毒无毒？回皇后娘娘，微臣查验过，幸好无毒。不过一旦使用，极易上瘾，对身体损害极大。幸好我阿哥发现的早，还不曾用到皇上身上。虽然不曾用在朕的身上。但有此心，也是阴毒险诈。之后皇上的饮食用药要格外仔细一些。是，下去吧。微臣告退。皇上，这次的事儿亏得永琪纯孝细心，龙体才未曾受损。可这究竟是国事，要不要臣妾去请玉妃来问话？不必请她过来了，朕自己去看看。主，喝口茶吧。这都什么时辰了？内务府的人怎么还没来、啊？还有朵颜，怎么还没回来？是皇上驾到！皇上，皇上真的来了！我就知道，我的翠峰里皇上一定会来的，他最疼我了。臣妾给皇上请安。皇上，你想说什么？皇上，臣妾什么都不知道，臣妾什么都没做，臣妾想求皇上明鉴。李煜，传朕旨意，封妃照旧，但朕不想再见到这贱妇。告诉进士房的人，撤掉他的绿头牌，再也不许他侍寝，将他禁足在他的殿阁里，五指不得出。从今以后，你就只是这紫禁城的玉妃，而非是朕的玉妃。没有啊，皇上。